ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சான்ஸ் இன்ஃபோ டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமோட ரிசல்ட் வெளியானதுக்கப்புறம் அது சம்மந்தமாக இன்ஃபர்மேஷன் போடுறதுக்காக நிறைய வீடியோ போட்டிருந்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்டிருந்தீங்களோ அதை பற்றி கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்துட்டு நியூஸில் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பேசுகிறதுக்காக அந்த வீடியோ வந்துருக்கும் அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் சாம்சங் ஃபோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானு கிளிக் பண்ணிடுங்க சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ வேக்கன்சி இன்க்ரீஸ் பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் சில கேட்டிருக்கிறாங்க வேக்கன்சி வந்து இதுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து கணிக்க முடியாது ஆன்சர் என்னென்னா ஏன் கேட்டிங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு குரூப் ஃபோர் நடந்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் போஸ்ட் வந்துச்சு பட் கவுன்சிலிங் அதாவது வந்து சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் கூப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வேக்கன்சி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு டுவெல் தௌசண்ட் வேக்கன்சி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அதாவது டுவெல் தௌசண்ட்னா இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஆனால் அதே மாதிரி எல்லா டைமும் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிக்ஸ் இந்த வாட்டி இருக்குது ஸோ அந்த வேக்கன்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபப்ளி கண்டிப்பாக ஒரு செவன் தௌசண்ட்லேருந்து எயிட் தௌசண்ட் போனால் அது ஒரு பெரிய சேஞ்ச் கிடையாது அது வந்து கவுன்சிலிங் அப்போ இந்த மீதி வேக்கண்டாக இருக்கிற அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த கவுன்சிலிங்கில் முடிக்க தான் பார்ப்பாங்க அது வேணால் கரெக்டு தான் பட் ஆனால் போன வாட்டி வந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் இருக்குமா ஒரு ஒம்பதாயிரத்துலேருந்து பன்னெண்டாயிரங்கிறது ஒரு மூவாயிரம் எக்ஸ்ட்ரா போஸ்ட் அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அந்த மாதிரியான போஸ்ட் இதில் ஆட் ஆகுமா அப்படிங்கிறது டவுட்டு தான் பட் கண்டிப்பாக வேக்கன்சி இன்க்ரீஸுங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா மார்க்ஸ் இப்போது நிறைய பேருக்கு இருக்கிற டவுட் இது தான் கன்ஃபியூஷன் இது தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் ரிசல்ட் பேஜ் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் போட்டு ஓகே கொடுத்த ஒன்று ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அதை தனியாக வீடியோ கூட போட்டிருந்தேன் அதில் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மார்க் என்ன உங்கள் மார்க்குக்கான ஓவரால் ரேங்க் என்ன அது இல்லாமல் உங்கள் கம்யூனிட்டிக்கான ரேங்க் என்ன அப்படின்னு போட்டிருக்கு முதல்ல இந்த மார்க்கு வருவோம் மார்க்கில் நிறைய பேர் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா அது வந்து டூ ஹண்ட்ரடுக்கா த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கான்னு கன்ஃபியூஷன் இருக்காங்க நிறைய பேர் சீரியஸாக ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் எழுதியிருப்பீங்க எக்ஸாமில் ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அப்படின்னு கணக்கு போட்டோம்னா மொத்தம் முந்நூறு மார்க்கு நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுவீங்க ஓகேவா ஒன் இரநூறு கொஸ்டின்ஸ் மொத்தம் அதில் வந்து ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அப்படின்னு கணக்கு வச்சிங்கன்னா மொத்தம் முந்நூறுக்கு மார்க்கு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த முந்நூறு மார்க்குக்கு தான் வந்து இப்போ எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களே தவிர இரநூறு கொஷின்ஸுக்கு நீங்கள் எத்தனை கரெக்ட் அப்படின்னு கொடுக்கல அந்த கன்ஃபியூஷனில் தான் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுமோ கேட்டிருந்தாங்க எனக்கு இவ்வளோ கரெக்ட் எனக்கு இவ்வளோ கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேலை நீங்கள் கரெக்டாக மார்க் தான் புரிஞ்சுட்டுருந்தீங்க அப்படின்னா குட் பிரச்சனை இல்லை பட் நீங்கள் அதை கொஷினுக்கான ஆன்சர் கரெக்ட்னு நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா மாற்றிக்கங்க அது வந்து உங்களுக்கு அங்கே மார்க் போட்டிருக்காங்க எவ்வளோன்னு அதில் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு போட்டிங்கன்னா அதுதான் வந்து உங்களுடைய எத்தனை கொஷின் கரெக்ட் அப்படிங்கிறதுக்கான ஆன்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து டூ டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி டூ வருதா ஸோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரடுக்கு எதனால் கொஷின்ஸ் கரெக்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ இது முடிஞ்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரேங்க் ஓவரால் ரேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா லட்சத்தில் இருக்கிற ரேங்க்லாம் கேட்டு ஸோ அவங்க தப்பு கிடையாது அவங்க வந்து தன்னுடைய மார்க் ரேங்க் கேட்டு வருமா வராதுன்னு ஒரு கொஷினில் கேட்குறாங்க ஆனாலும் ஒரு விஷயம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னா இருக்கிற போஸ்ட் வந்து ஆறாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஒரு போஸ்ட் அப்படிங்க ரவுண்டாக ஏழாயிரம் அப்படி வச்சுட்டா கூட ஏழாயிரம் போஸ்ட்டுக்கு பத்தாயிரம் வரைக்கும் ஓவரால் ரேங்க் அதாவது கம்யூனல் ரேங்க் கலந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து கிடைக்கிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் கவுன்சிலிங் கூப்பிடுறதுக்கான வாய்ப்பாக இருக்குது ஆனால் ஒரு டென் தௌசண்ட்க்கு மேலே போயிட்டாலே வந்து ரொம்ப அபூர்வம் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வாய்ப்பே கிடையாதுங்கிறது ஏன் அப்படின்னா நிறைய ரிசர்வேஷன் இருக்குது அந்த ரிசர்வேஷன் பற்றி டீட்டெயிலாக பேசணும் தனி வீடியோவே போடுறோம் பட் ரிசர்வேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு ரிசர்வேஷன் இருக்குது கேஸ்ட் வைஸ் ரிசர்வேஷன் எம்பிசி பிசி எஸ்சி எஸ்டி அப்படின்னு அது மட்டும் இல்லாமல் ஹரிசாண்டல் ரிசர்வேஷனாக பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மில்ட்ரி இந்த வந்து டிஸ்டிடியூட் வீடியோ பிடபிள்டி கேண்டிடேட்ஸ் சொல்லிட்டு அது ஒரு தனி ரிசர்வேஷனாக இருக்குது ஸோ இந்த ரிசர்வேஷன்லாம் போயிட்டு ஜென்ரல் கேட்டகரி முப்பத்தொரு பர்சன்டேஜ் ஃபில் ப
ஸோ ஃபைனலாக உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்னா ரிசர்வேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கால்குலேஷன் கிட்டத்தட்ட ஒரு நார்மலாக எக்ஸாம் போகிற கால்குலேஷனை விட இந்த கம்யூனிட்டி பேஸ்டு ரிசர்வேஷனுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய கால்குலேஷன் இருக்குது அது நான் வந்து ரிசர்வேஷன் சொல்லும் போது சொல்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கமெண்ட்டில் என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா வந்து ஓவரால் ரேங்க் கம்யூனி கம்யூனல் ரேங்க் உள்ள கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு அதை பற்றி அவ்வளோ பேசிகிட்டு இருந்தேன் ஓவரால் ரேங்க் அப்படிங்கிறது வந்து ஜென்ரல் அதாவது நீ எந்த கம்யூனிட்டி ஃபஸ்ட்டு பார்க்காம எடுத்த மார்க்கில் மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி மார்க்குன்னு இருக்குது சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரேங்க் வந்திருக்காது அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த முந்நூறு மார்க்குக்கு மினிமம் தொண்ணூறு வாங்கியிருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க வந்து ரேங்க் கணக்கே எடுத்துக்குவாங்க இல்லைனா அதாவது மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி அதாவது நம்ம எப்படி ஸ்கூலில் வந்து முப்பத்தஞ்சு எடுத்தால் தான் பாஸ் அப்படி எடுப்போமோ அந்த மாதிரி இந்த முந்நூறு கொஷினுக்கு தொண்ணூறு தொண்ணூறு மார்க்குக்கு வந்து தொண்ணூறு அப்படிங்கிறது தான் பாஸ் அதுக்கு மேலே இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ரேங்கே போடுவாங்க அது கீழே இருந்தால் உங்கள் என்ன மார்க் மட்டும் தான் போடுவாங்களே தவிர ரேங்க் என்னென்னு போட மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதுதான் வந்து நீங்கள் ரெட் கேட்ட கொஷின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் இந்த கமெண்ட்டில் கேட்டிருந்தீங்க வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்கு இருந்தாலும் கேளுங்க இந்த கட் ஆஃபை பொறுத்த வரைக்கும் ரிசர்வேஷன் எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படிங்கிற தனியாக வீடியோ போடுறோம் மற்றபடி இந்த டவுட்ஸ் கிளியர் பண்ணியாச்சு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அதுக்கும் தனியாக உங்களை எங்களால் முடிஞ்சால் கமெண்ட்லேயே ரிப்ளை பண்ணுறோம் இல்லை முக்கியமான விஷயம் சொல்லி ஆகணும்னு தனியாக வீடியோ கூட போடுறோம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் நம்பினீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் சாம்சங் ஃபோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ